Na mtazamaji umeona tangazo hapo linatuelekeza namna gani na hatua zipi za kufuata. Karibu kama ndio kwanza naungana nasi na tamati yetu ni pale saa nne kamili za asubuhi. Da hewani tunaye daktari Dr. Samson Kibona, ye ni mtaalamu wa tiba asili atatueleza kwa namna gani sasa tiba asili inaweza kusaidia uh, katika kutibu aidha zile dalili za corona ama covid 19 ama kutibu korona kwenyewe kwa sababu pia tulimsikia mheshimiwa rais pia alisema kwamba ni wakati pia watu wa tiba ya sili wakaelekezwa wa Tanzania katika miongozi na namna gani ama hatua zipi wanapaswa kuzichukua dr kibona habari ya asubuhi habari za leo salama kabisa pole na majukumu Ante na shukuru sana mtazamaji huyo ni dr samson kibona yeye ni mtaalamu wa tiba asili. Daktari tunaomba utusaidie na kutupa muongozo kwa Ndiyo. siku za hivi karibuni kumekuwa na maelekezo mbalimbali tukiyapata kupitia mitandao ya kijamii hasa katika Sawa. swala la kujifukiza. Watu watufahamu tunajifukiza nini? Yaani tunaweka nini katika yale maji? Tunachemsha kwa kiwango gani? na tunajifukiza Ndiyo. kwa muda gani yani masama ngapi ama dakika ngapi lakini pia ni mara ngapi kwa siku hebu tupe muongozo kwanza hapa kujifukiza tunajifukiza nini na je kujifukiza kuna tibu corona au kuna tibu dalili za corona karibu sana daktari asante sana unaweza unaweza faidi vizu duka ni kusanyia maswali hayo yote matatu manne naanza moja jifukiza nini tunajifukiza nini hili ni swali la msingi kwa sababu bali tumesikia huku na kule lakini nirudi nyuma hadi ipo tamaduni na kawaida ya Afrika ya kutibu magonjwa ya jamii ya homa mafua ipo hivyo ikiwalea wengi hawakujua hospitali kwa sababu ni meta katika elimu toka kwa babu kuja kwa baba kuja kwa mtoto na kuendelea ili watunza e kwanza kabisa niliyoijua nikiwa nikiwa bado niko na mzee wangu mzee lame kikibona akiwa anatibu wagonjwa miaka 30 kurudi nyuma alipokuwa na chuma miti mbalimbali mbali, kwa mara akawa anajifunza kwake kujifukiza huko mbea tulikuwa tunaita mpaka leo ukuinika au kuinika anachukua mbali ambayo yana nguvu mpaka leo yanatumika yako nyumbani mengine nakula mada yake muembe mengine tunajengea nyumba unaitwa mkaratusi mlingoti ilongoti watu wa mikoani mkaratusi snogam a blugam hii ni eucalypta bulbulin ipo hapa dar es salaam ni mingi mikoani ni dar es salaam si mingi sana mikoani mingi hiyo miti pamoja na huyu mangifeira indika muembe pamoja na mti mmoja ambao ni mzuri sana kwa kesi za ngozi mwarobaini miti hii ikichanganywa karafu ni changanyiko vya vinaruhusiwa mpaka ishirini kwenda juu kuanzia viwili vitatu kimoja peke yake chenye uwezo angalau kina asili ya kemikali dawa dhidi ya kuni la wadogo virusi bakteria na aina mbalimbali za vimelea hapa antogeni gemsi mifumo ya mapafu kuanzia kifua kuja juu paka hili fuvu la kichwa la uso linaloitwa sina kesi ya sinusitis koromeo lote hili mambo ya yusofaga ili kuifungua hewa ya joto ingia huko kwa njia ya kufukiza inafanya kila kitu kilichofungwa huko kilicholeta mbanano kiachie hiki 
kumfanya liye bano akifua na homa tib, na homa na 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 pum pum mwingine hana pum ana allergy mwingine hana ana mafua tu hawa au kuta wanalala vizuri wamefunguka wana uwezo sasa wa kuendelea na shughuli zao kesho ilikuwa ni njia ya kawaida ya kutibu magonjwa mbalimbali mbali. inashauri kwa siku ndicho nilichokijua vizuri na nashauri kwa kuwa ni steam in unainamia ule mvuke haina haja asubuhi mchana jioni tiba hii inafaa mara moja kwa siku tena jioni wakati wa kwenda kupumzika wakati huo huo kuna mimea ataendelea kuitumia kuinywa kama chai ya joto isaidie kutukusia nje wadudu ile yenye tabia ya kutolea nje ku wadudu expectorant Naam daktari hebu Naweza kuendelea eh, Koje kidogo tu tuangazie pia hapo Tumeona sasa watu wanajifukiza wakiwa na watoto, watu wazima, wote kwa pamoja kwenye shuka moja na chombo kimoja. Hebu tupe ufafanuzi sasa. Chombo kimoja mtu mmoja au mnaweza mkajifunika familia nzima? Ah. Ushauri mzuri madaktari tunao. Shauri hili si la vita vya mtu binafsi. Wizara ya afya ina miongozo mingi imetusaidia tangu tunaanza. Namshukuru waziri wa afya amekuwa kiunganisha nchi wawe na umoja, washikamane vizuri, wasiane kazi. Tanzania imekuwa na umoja mkubwa mno. Popote utakapomkuta daktari ukihitaji kupata ushauri, amekuwa karibu na wananchi kwa sababu ya umoja ambao kutoka wizara ya afya kuhusu tahadhari mbalimbali hili nalo kwa kuwa linagusa yamba linagusa ya mimea elimu ambayo elimu ya mimea elimu ambayo wengi hawana tunao ma 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 ma, 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 ma tabibu madaktari wa tiba asili wako hao watu tunaowaita ni ma health practitioner wa mambo ya natural remedies tusione shida kuwauliza mtu asiliwe kwa kuwa hana nyuma amejikatia tamaa anaamua kukusanya anafanya takavyo wengine bila sababu mvuke wa joto si shauri kwa watoto wadogo kuna dawa nyingi tunazo zinahitaji tahadhari kwa kuwa ni mimea basi uwezo kumuinamisha mtoto ukamuumiza ku control joto unahitajika kwa kila mwelewa mtoto yeyote ambaye ukimwambia akainamia hapa akainama akasema hapa naungua tu ndiye anayeruhusiwa si kipengele hiki kwa kuwa tuna dawa nyingi za kutumia joto moja wao ni ile dawa ya kumu mwilini hata mimi ninayo kwa miaka mingi na wahudumia wagonjwa mbalimbali lakini tunapotakiwa kutibu macho badala ya kuweka portis kubandika kwenye mbisa tunaiweka kwa juu yake kwa sababu miaka ya elfu moja mia nane yule mji wa nyimbo nyingi duniani anayeitwa Feni Crosby aliyetunga nyimbo mpaka upite mokoozi ukie huyo alizaliwa wengi wanamjua alizaliwa kipofu kumbe alipata upofu ndani ya miezi sita kwa daktari wa mimea ambaye hakuelewa alikwenda kuchukua kibandiko cha moto kaweka usoni alipomweka usoni yuko akaacha kuona kuanzia pale yule Fen Crosby baadaye alimtukana hata Mungu baadaye akagundua kwamba kosa siku akamrudia Mungu ndokuwa mtunzi mkubwa wa nyimbo za vitabuni za hiki nimewagusia kwa maana ya kwamba joto joto linaloweza kuvumilika kwa mtu mzima akishaanza kujifukiza ambacho nitaeleza vizuri hapo wakiwa wengi ku control watashindwa ni vizuri awe mmoja kwenye chombo kikubwa kilichopikwa wagawane maji huyu bakuri huyu baku, kwenye kisefulia huyu sufuria yake huyu sufuria yake awepika shuka lake vizuri 
aweze kulitawala lile joto kwa mbali anaona linapungua anashuka anaona limemzidi humo ndani anafunua anakuwa kwenye hewa nzuri anajifunika tena si mateso stumwa ni swala la kufurahia tu tiba hakuna mtu wa kumshikilia mwenzake inama moja kwa moja hapana ingekuwa haina maana vijijini kusiko na elimu watu ambao wanajua elimu ya kwao si hii ya kisasa kwa maana ya kwamba si elimu. duniani kila mtu ni msomi yule tu anayejua kuchimba dawa na kuinywa ana shule hata kama hiyo shule haifundishwi kwenye maabara kubwa za kidunia au za kikonventional kwa hivyo yule wasio na elimu ya kisasa ya tiba tulionayo kama madaktari yule wa kawaida hata matabibu uja kulithi kama mimi nilivyolithi kwa baba basi jaenda kuisomea India nilikuwa na ya ulithi nikaitumia kutibu wagonjwa mbalimbali kwa baada ya kutoka India nikakuta nyongeza ni ndogo tu kujua maana ya mambo kibotania upana wa mmea ule katika kazi magonjwa mbalimbali hicho tu ndo unaweza kuwazidi walioishia kulithi peke yake na vipimo kujua mimea gani ni hatari kama vile pilipili mtu anakula sana pilipili huyu mtu ataangamiza figo zake baadaye lakini ni pilipili haya tangawizi tutaizungumza baadaye kwa swala la corona na kuna watu wengine wana pressure za kupanda hizo haitawafaa wenye shuka ni kwao wanaweza kuifaidi na wakaishi kwayo hivi vyote familia wawili watatu wanne hawawezi kutumia shuka kama kujitibu kufukiza sasa daktari hapo tumekupata hebu tusaidie pia tumeona watu wakijifukiza mara kwa mara sasa hivi lakini wengi wanaojifukiza ni wale ambao hawana dalili zozote za corona je kujifukiza ni kinga ama ni tiba yani tunapaswa kujifukiza pale tunaposikia dalili au tunajifukiza tu tukisema tume, tumejikinga na virusi vya corona na shukuru swali la msingi hilo kwa sababu kujifukiza kama kujifukiza ni tiba ukijifukiza homa uliyoisikio ufiwi homa haipo watu wenye kesi homa ni nyingi na zote hupitia barabara moja kuna homa ya umbu malaria kuza kumekuwa msada hadi wadudu wanakufa inayosababishwa na mafua miaka mingi kwa hapa Dar es nilipohamisha clinic kitunduma kuileta hapa mwaka 2008 tauli watu nyumbani kwao homa homa ya mafua kabla haijatengeneza kwenye mapafu ikingali bado kwenye mifua na kwenye koo namwambia chukua weka maji ya, ya vuguvugu yenye jocha kuvumilika ulimi kuvumilika pua yako namwambia weka chumvi ya kadri tu gawa maji robolit, robolita na robolita robo ya tumbukiza pua yako unaingiza pua mpaka hapa unavuta maji ya unayahisi hayajakwenda huko chini unayateremsha tunaita sniffing treatment ni matibabu ya kusinifu unavuta kwa, kwa kutumia pua unacheza cheza ndani ya dakika kumi mpaka kumi na tano unayamwaga yaliyobaki yale vugubugu unayaweka kinywani kugagamua tunaita gargling anayaweka kinywani gagagagagagagaga anatema gagagagagaga anatema mpaka amalize robolita ukweli anaweza kutokomeza mafua yaliyomkuta leo hayatashuka mapafuni ishuka mapafuni tengeneze gonjwa wa homa kwa kuwa wadudu corona ni barabara ile ile ya homa jamii ya malaria barabara ile ile ya homa hasa isababishwayo na mambo renza mambo ya colds jamii zote za mafua barabara hiyo ya maji ya vuguvugu na chumvi itumike kwa wakati wa dalili wakati huo huo tena hii nimekutana baadhi ya marafiki zetu wengine nikiwa walioko Marekani niliwaacha huko 
wameona ndugu zao wanateseka lakini wametumia hiyo kanuni wanajikuta wanapata nafu. Wengine wamefika mahali wakajua hata kujifukiza katika sura za huko huko kwao na ni wazungu wamejikuta wanashuka kwenye steam inhalation. Wengine wametumia kisasa kabisa anakaa kwenye kiti, mvuka chota kule kwenye mabomba, unakuja usoni kwake huko amestare. Kila mtu lakini njia kwetu jasho linatoka linatoa sumu linatoa wadudu wanashuka wanaangukia huko chini kwamba ni kwenye maji sijui lakini uzuri ni kwamba wakidondoka ni wafu wameshakufa na elimu tulionayo kama tulivyomsikia hata mheshimiwa akieleza kwamba virus ni mafuta sasa kwamba virus ni mafuta na kama Daktari... ni mafuta sio mdudu hai kama bakteria ni kweli maji ya moto huweza kumtawanya. Mabingwa kadhaa niliwakuta wameeleza vizuri. Kaipenda hiyo elimu yao pia. Daktari tunaelekea chama cha hebu tungependa okay. kufahamu una ujumbe upi sasa kwa Watanzania. Kwa sababu na furai sana kwa sababu kilichowahi okoa maeneo mengi na nchi nyingi za Shukuru mheshimiwa rais kwa ujasiri Na mtazamaji huyu alikuwa ni Dr. Samson Kibona mtaalamu wa tiba asili tulikuwa tunauliza maswali kuhusiana na namna ya kujifukiza unajifukiza mara ngapi unajifukiza nini lakini pia ametahadharisha hapo kwamba kujifukiza sio sahihi kwa watoto, kwa watoto wadogo. wadogo na kujifukiza, na kujifukiza ni mara moja tu lakini anatukumbusha kwamba kujifukiza si kinga bali ni tiba unajifukiza tu pale tu unapokuwa umeanza kusikia dalili tunakwenda katika mapumziko mafupi muda si mrefu utapata maswala ya kimichezo nilikuwa nasi na hii ni barabu life